nga cikli i emisioneve të mësojmë gjermanisht nga Deutsche Welle, do të ndihni kursin e gjuhës Gjermanisht pse jo? Deutsch, warum nicht? Të përgatitur nga herat meze. Liebe hörerinnen und hörer. Mirë se erdhët në mësimin e 25 të pjesës e 4 të kursit e Gjermanisht e së radio. Mësimin e kaluar, Andrea vizitoi Vartburgun. A i pa edhe dhomën e Martin Luterit, i sili ka që në Vartburg kur përktheu testamentin e ri apo dhjatën e re. Leta di gjojmë këtë pies edhe njëherë, kushtojnë i vëmendje fjalis lidhore. Das hier ist also das Zimmer von Luther. Und hier ist der Tisch, an dem Luther arbeitete. Sie wissen ja, hier übersetzte er das Neue Testament. Në dy mësimet e fundit bëhet fjalë për diçka të re. Si që ndoshta ju kujtohet, doktor Tyrman i është marrë me mjekësin alternative, me shërimin për mes bimve mjekësore. Njëherë madhja i ka bërë dhe shaka dhe ka thënë se dhe mund të abonte të dukshme e kësën, vitorën e pa dukshme. Këto a i i tha kur undesh me një lullë të veçant, një lullë e blu. Ky është edhe titu dhe i mësimit të sotëm. Lullëja blu, di blau e blume. Në një roman të periudës romantizmit, Kjo lule blu luar një rol të rëndësishëm. Ajo është simboli kërkimit të vetë vetës. Personajji kryesor, Haupt Peazon, i romanit, i cili kërkon vetë veten, ashtu si që kërkon atë edhe eksa. Andreja ju fton që së bashku me të, me eksën dhe doktor Tyrmanin, të njësë një kërkimin e historisë së lules blu. Libe hërërin und hërër, haben si lust me të unë hojtë ajne blaue blume të zukën? Gemeint ist eine bestimmte blaue Blume, also die blaue Blume. Vielleicht haben Sie schon von ihr gehört. Sie spielt eine wichtige Rolle in einem Roman aus der Romantik. Heinrich von Ofterdingen heißt dieser Roman von Novalis, einem romantischen Dichter. Novalis lässt seine Hauptperson träumen. Heinrich träumt von der blauen Blume. Und seit diesem Traum beginnt er, die blaue Blume zu suchen. Në fillim, Andrea ju pyet. A do të të shëroni të kërkonit me ne sot një lule blu? Haben Sie lust mit uns heute eine blaue blume të zuhën? Me gjitha të Andrea nuk e ka fjallën për një lule blu të shfardo, por për një lule krejt të veçant, pra për të rallën lule blu. Gemeint ist eine bestimmte blaue blume, also die blaue blume. Kjo lule blu luar një rol të rëndësishëm në një roman, roman, të periudës e romantizmit, romantik. Sie spielt eine wichtige rolle in einem roman aus der romantik. Titulli romanit është Heinrich von Ofterdingen, dhe ato e ka shkruar Novalis, një përfajsues i rëndësishëm i periudës e romantizmit gjerman. Heinrich von Ofterdingen, heist dieser roman von Novalis, einem romantischen dichter. Romani nis me një ëndër të cilin e shej Heinrichu, personajji kryesori romanit. Novalis lest zene hauptperson trojmen. Heinrichu shej në ëndër lullen blu. Kjo e bën shumë të pa qet, a i synon të agjej pa tjetër këtë lule. Andrea thot, dhe kje prek sa jëndre, Heinrichu nis të kërkoj lullen blu. Heinrich trojmt von der blauen blume, und seit diesem traum begint er, di blaue blume të zuhën. Heinrichu është në kërkim të vetë vetës, ashtu si e kësa me ndonë doktor Tyrmani. Për andaj, a i përpichet që të gjej nëse shkrimtari Novalis ka pasur në një model për lullen blu. Dhe me të vërtet, doktor Tyrmani e ka gjetur këtë lule dhe është marrë me fuqin e sa i shëruese. Në fillim a i gjeti që Novalis i pati kryer studimet për geologi në qytetin e vjetët të minatorve në Freiberg. Në këtë qytet nëzireshin minerale, e atës. Një vend i veçant në malë ku gjënden shtresa minerare, quet ka pele e hekurt, ajzer në hut. Dhe egziston edhe një lule që ka një emër kretë në gjashëm. Le të ndjekim vazhdim në mësimit. Zajt dim traum fërzuhte Heinrich di blaue blume të finden. E zuhte si überall, e machte vajtë rejzen, e shtik së ga tif in einen berg hinab. Und genau das hat mich interessiert, der Berg. Wieso? 
Novalis studierte doch Bergbau, also kannte er die Berge und ihr Inneres. Nun bitte ich Sie genau zuzuhören. Eine bestimmte Stelle im Berg, wo es Erz gibt, nennt man Eiserner Hut. Fällt Ihnen dazu etwas ein? Hm. Hm. Nein. Denken Sie an den Namen von einer Blume. Eisenhut. Genau, Eisenhut. Eine blaue Blume, eine Blume mit blauen Blüten. Woher kennst du sie, Ex? Heinri hu personajin nga romani novali si tu përpoq, që kur pa andran, që ta gjelu len blu. Seit dem Traum versuchte Heinrich, die blaue Blume zu finden. Dhe a ju përpoq disa her për këta. A e kërkoj këtë lule ku do, bërë ju thime të gjata dhe madje zbriti thel të atë pjet një mali të lartë. Er suchte sie überall. Er machte weiter reisen. Er stieg sogar tief in einen Berg hinab. Në këtë vend, doktor Tyrmani e ndërpret Andrean, sepse zbritja nga mali intereson ati veçanërisht. Und genau das hat mich interessiert. Der Berg. Doktor Tyrmani shpjegon edhe shkakun. Novalis ka studiuar më 1797 në Freiberg, në njërën nga akademite para Gjermane për geologi. Novalis studierte doch Bergbau. Si geologa i naturisht që njëte malet dhe të brendshmet, i nëres e tyre. Also kante e di berge und ihr inneres. Dhe Novalis ndoshta e dinte që një vendive çant në mal, ku ka minerale, quet ka pele e hekurt. Eine bestimmte Stelle im Berg, wo es Erz gibt, nennt man Eiserner Hut. Për Novalisin si poet, mali është simbol për pjesën e brendshme të botës e të njëriut. Dhe doktor Tyrmani ka një hipotesë të caktuar, a i beson se egziston një lidhje me dispërcaktimi të vendit në mal dhe lules blu. Andrea duhet a gjek të lidhje. Fällt Ihnen dazu etwas ein? Mm, nein. Denken Sie an den Namen von einer Blume. Cili do që oftë shkaku, e kësa e di emrin e kësa i luleje, Eisenhut, që në Shqip ka përgjejse të përafër të bimën helmuese, spinner ose kësula e murgut. Eisenhut. Dhe kjo është e sakt, kësula e murgut është një lule me shumë petale, blüten, blu. Genau, Eisenhut. Eine blaue Blume, eine Blume mit blauen Blüten. Pyrt jesë doktor Tyrmanit se ku e një e ajo këtë lule, e kësa nuk i je pas një përgjigje. Woher kennst du si, e kësë? Kësula e murgut mund këtë qënë pra lulja nga e cila novalis u frimzua për përshkrimin e lules blu. Dhe ta një erdi koha që të meremi me pak gramatik. Do të ndalimi në fjalit me paskajore, Dhe të su. Pjesët e varurat të fjalive me paskajore dhe të su nuk para prien nga lisa. Pjesët e varurat të fjalive me paskajore varen drejt për drejt nga folja në pjesën kryesore të fjalis. Bëhet fjal për folje të cilat kërkoj në mënyrë të domos doshme një plotësim në mënyrë që fjalia tjetë e plot. Le të ndjekim një shemull me folien për piqem, fezuhën. Heinrich versuchte die blaue blume zu finden. Folia në pjesën e varur rrit gjithmonë në fund të fjalis. Para folis në paskajore që ndron para fjala cu. Le të ndjekim një shemull me folien filoi, beginen. Heinrich beginnt die blaue blume zu suchen. Le të ndjekim tani dhe një herë shemullin e fundit. Krye fjallet në pjesën kryesore dhe në të të varur të fjallis, janë identike, Heinrich. Heinrich sucht die blaue blume. Heinrich beginnt die blaue blume zu suchen. Dhe gjojin i tani dhe njëherë shpjegimet për lullen blu. Zini vend sa marahat për të dëgjuar të shpenguar. Lulia Blu u bëhe një orë për mes një romanit të novalisit, një poeti nga periuda e romantizmit. Libe hörerinë në të hërë, haben Sie lust, mit uns heute eine blaue blume të zuhën? 
Gemeint ist eine bestimmte blaue Blume, also die blaue Blume. Vielleicht haben Sie schon von ihr gehört. Sie spielt eine wichtige Rolle in einem Roman aus der Romantik. Heinrich von Ofterdingen heißt dieser Roman von Novalis, einem romantischen Dichter. Novalis lässt seine Hauptperson träumen. Heinrich träumt von der blauen Blume. Und seit diesem Traum beginnt er, die blaue Blume zu suchen. Dr. Thürmann ist schön in Lidia mit dem Maris und Novalis mit Geologie, The Lulis Blue. Seit dem Traum versuchte Heinrich, die blaue Blume zu finden. Er suchte sie überall. Er machte weite Reisen. Er stieg sogar tief in einen Berg hinab. Und genau das hat mich interessiert, der Berg. Wieso? Novalis studierte doch Bergbau, also kannte er die Berge und ihr Inneres. Nun bitte ich Sie, genau zuzuhören. Eine bestimmte Stelle im Berg, wo es Erz gibt, nennt man Eiserner Hut. Fällt Ihnen dazu etwas ein? Hm. Hm. Nein. Nun denken Sie an den Namen von einer Blume. Eisenhut. Genau. Eisenhut, eine blaue Blume, eine Blume mit blauen Blüten. Woher kennst du sie, Ex? Eisenhut, Kasula e Murgut, ist ein Bime Vetschant, ein Bime Helmuese. Mit der Schmarr Dr. Thürmani, si Homeopath. Seit Schwarm und der Boja ihm ekte Bime, der hat euch in Dost, dass ihr Bime kate bei mir exen, kte mund am Sonny herren Theater, nem simine fundit der Kursi tonte Germanisches Naradio. Miro di Jofschim.